为什么会失眠呢？嗯，就是那种见不到他，心里就像长草一样不安分。好像是这样，可见到他呢，仿佛整个世界都消失了一样。呃，对，见面是会好一点。对，就是这种感觉。我也会珍惜给我递伞的你。真的吗？你会珍惜我给你递的伞 ？OK。现在陆森好像挺信任我的。青年创意大赛的事儿是时候做个了断了。首先用参赛者的渴望让他内疚，然后再让他感受到发明的力量。能重启创业大赛，我们就靠你了。今天，我们只许成功，不许失败。好，合约就交给你了，今天必须处理清楚。星期五，播报一下今天的天气。今日最高气温七度，最低零下二度，空气指数五十一，凉，但是会下雨，要带伞。这么晴的天也会下雨，一会儿要出门，你把伞给我带着吧。都给你准备好了。这是给我的。哎，你不打开看看吗？看来我说的话你都记住了。那我也送你个礼物吧。真的吗？什么礼物都行。嗯。那，那可以开启创业大赛吗？为什么？因为，只要你重新开启，我就可以当冠军。好，星期五，你太棒了！我要把我所有的资金都拿来资助你。I M U 的未来就靠你了。好，你崇拜我吧。嗯。哼。哼。哎，想什么呢？说话。啊，因为，因为，因为派他也报名了。取消大赛之后，他特别难过，每天都无精打采的。这个不行，公司已经决定了，换一个。可是这是很多青年设计师可以改变命运的机会。你怎么心里面都想着别人啊？我是你的主人，你应该想着我。比方说，你可以要一个好的电池，这样你每天就可以陪我更久一点。这算是送我礼物吗？再怎么样也不能是别人。换一个，我倒是换一个，你又不同意。不可能。今天趁着天气还不错，你带我出去转转吧。正好预约了一个花园。花园？对了，星期五，以后你要是早来了，就找点事情干干。你们机器人就这点不好，什么都要我下指令，我一个人下得过来吗？你看小陈，到点了自己干活。Alex， 每天忙得没日没夜的，全家人只有你最清醒。我知道了。嗯，就是这样。虽然这两天表现很好，但是也不能太骄纵他，以免他骄傲。杨善善，杨善善，难得见你这么温柔的样子
，等一下，我回去拿个东西。嗯。都准备好了吗？这是我们最后的机会了。U 的陆总已经在来的路上了。为了我们科学的未来，还有我们的胜利，大家有没有信心？有。大家也要注意，千万不要打扰到陆总，也不要影响到周围的这些人。咱们呢，只要让他知道咱们的诉求，让他考虑重新开启大赛就可以了。所以，现在我们最需要的是什么？是什么？是喊破喉咙。那如果陆总置之不理呢？呃。反正我们人多势众，我们就组成人墙，围在他前面。然后呢？给他跪下。啊啊啊、陆总。导航提示，前方有一个特别热门的海滨花园。我已经都预定好了，你一定会喜欢。嗯、啊，星期五具有全世界最厉害的导航功能，我来为你指路吧。行，反正我也从来没听过别人的。星期五，开启导航功能。前方一公里左转。我怎么记得是直行？哦，是最新的路线，周围有很多美丽风景。果然是全世界最先进的机器人。我怎么感觉越开越远？快了，快了，马上就到了。又、就是青年创意大赛，那就说明这是一个影响力很大的比赛啊。哎，陆总，你要不要重新考虑一下？没有意义。就算比赛继续，这里的人也只会是炮灰。我的人发现，公司里有人跟选手一起徇私舞弊，套取公司资金。这内鬼不是都抓到了吗？抓到一个，就代表至少有十个。这种不公平的比赛没有举办的意义。M U 青年创业大赛已经开办了二十年了，他就像你从小玩到大的朋友一样，你不觉得可惜吗？人都是有寿命的，更何况比赛。举办这种不公平的比赛没有必要。可你怎么知道他们手里就没有另一个星期五呢？也许没有星期五那么智能，也没有星期五的这种运气，但你知道这些人有多渴望像你这样的伯乐去发现他们、看见他们吗？被我看见，是一件幸运的事吗？当然是了，博士他们都很珍惜你给了他们这次机会。我不在乎他们怎么看，我看中的只有你。派，他真的很想实现这。派是你的主人，还是我是你的主人？这不是。